సర్వాధికారియు నిరంతర స్తోత్రార్హుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రశస్త నామంలో ఉదయకాలపు వర్తమానాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికీ ఇమాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున మా శుభావ్య వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు నందు మాకు అత్యంత ప్రియమైన దైవజనమా ఎలా ఉన్నారు ఈ ఉదయకాలం లేచి ప్రార్థన చేసుకున్నారా కనీసం రెండు మూడు అధ్యాయులైన దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్నారా తమ్ముడు మిమ్మల్ని చెల్లి ప్రార్థన చేసుకున్నారా గడిచిన రాత్రి కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులందరూ దైవ సన్నిధిలో మోకరించి కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నారా ఎంతమంది ఈరోజు అరుణోదయపు దినాలు లేచి ప్రార్థన చేసుకున్నారో కుటుంబ ఆరాధన చేసుకున్నారో కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి మంచిది ఈ దినం పరిశుద్ధాత్ముడు మరో ప్రత్యేకమైన సందేశం మీతో పంచుకోమని నా హృదయాన్ని పురికొల్పిన దాన్ని బట్టి ఈ సందేశం మీకు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మానవ జీవితంలో బద్ధకమే మొట్టమొదటి బద్ధశత్రు ఏది ఒక వ్యక్తి తన బ్రతుకులో విజయవీరుడిగా నిలవబడకపోవటానికి ఇటు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనైనా అటు లోకపరమైన విషయాల్లోనైనా ఒక వ్యక్తి విజేతగా నిలవబడకపోవటానికి ప్రధాన శత్రువు బద్ధకమే బద్ధకమే నీ జీవితంలో మొట్టమొదటి బద్ధ శత్రువు ఓ భక్తుడు ఇలా అంటాడు సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద లేజీ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద లేజీ సోమరోళ్ళకు కాదట విజయం ఉంది విన్నారా సోమరిపోతోళ్ళు కాదట బద్ధకస్తులకు కాదట విజయం ఉంది మరి ఎవరికి విజయం ఉంటుంది బద్ధకస్తులకు కాదు సోమరితనం బద్ధకం ఎంత ప్రమాదకరమైందో ఇంట్లో పిల్లలు సోమరోళ్ళుగా బద్ధకస్తులుగా ఉంటే ఇంటి యజమానుడు కానీ యజమానురాలు కానీ దేవుని సేవ చేసే దైవ సేవకులు కానీ ఏ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళైనా సోమరి వాళ్ళుగా బద్ధకస్తులుగా ఉంటే వాళ్ళున్న ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో ఓ మాట మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చను సోమరి తనకు పని పెట్టువానికి పండ్లకు పులుసు వంటి వాడు కండ్లకు పొగ వంటి వాడు ఎంత బాగుందో చూడండి అందుకనే దీన్ని సామెతలు అన్నారు సోమరుడు ఒక ఇంట్లో ఉంటేనట వాడు పండ్లకు పులుసు లాంటి వాడట కండ్లకు పొగ లాంటి వాడు వేటికి పండ్లకు పులుసు పండ్లకు పులుసు తగిలింది పులుపు బాగా తగిలింది ఒకసారి వన్స్ పండ్లకు పులుపు తగిలిన తర్వాత ఆ పండ్లతో ఇంకోటి ఏదైనా తినగలుగుతావా తెల్లే ఇంట్లో సోమరుడు ఉంటే ఆ ఇంటి వాళ్ళకు మొత్తం అన్నం దొరకదు విన్నారా ఇంట్లో పిల్లలు సోమరుళ్ళు అయితే బద్ధకస్తులు అయితే లేచి 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 సోమరితనంతో బ్రతికే వాళ్ళైతే ఆ ఇంట్లో పిల్లలు తృప్తిగా భోజనం చేయలేరు దైవజనుడు సోమరివాడైతే సంఘ ప్రజలకు ఆత్మీయ ఆహారాన్ని పెట్టలేడు చక్కటి ఆత్మీయ ఆహారాన్ని పెట్టలేడు విన్నారా తర్వాత ఏమంటాడంటే వాడు కండ్లకు పొగ లాంటి వాడు ఎంత బాగుందో చూడండి మరలా చెప్తున్నా అందుకనే వీటిని సామెతలు అవుతాయి సోమరుడట కండ్లకు పొగ లాంటి వాడు కండ్లకు పొగ తగిలింది అనుకోండి ఏమైపోద్ది కళ్ళ మన్ నీళ్లు దారులుగా కారతాయి కదా కళ్ళు మండుతాయి కదా కళ్ళు ఉబ్బుతాయి కదా వాస్తాయి కదా ఎస్ సోమరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళని బట్టి ఇంటి వాళ్ళకు ఏడ్పే ఎంత ఏడుస్తారో తెలుసా కళ్ళు ఎర్రబారేటట్లుగా వాచేటట్లు ఉబ్బిపోయేటట్లుగా ఏడుస్తారు తమ్ముడు చదువుకుంటున్న తమ్ముడు సోమరుడిగా బ్రతుకుతున్నావా ఓ తల్లి 
భక్తి జీవితంలో సోమరిదానిగా బ్రతుకుతున్నావా సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ లేజీ సోమరి వాళ్ళకు కాదు విజయం దేవుడు ఉంచింది విన్నారా ఒకవేళ ఈ వాక్యం వింటున్న నీ బ్రతుకులో సోమరితను నీ నీలుబడి చేస్తూ ఉంటే బతకం అబ్బా లేవటంతో ఒక అర్ధగంట సేపు ఇట్లా ఒళ్ళిరుస్తారు బద్దకం 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 బద్దకస్తులు నీ బద్దకమే నీ జీవితంలో నీ మొట్టమొదటి బద్ధ శత్రువు విజయం సాధించకుండా లే సావుకుడా బద్దకాన్ని వీడు సోమరితనాన్ని వీడు ఓ క్రైస్తవ బిడ్లరా సోమరితనాన్ని వేడండి బద్దకాన్ని వేడండి అసలు ఒక వ్యక్తి తన బ్రతుకులో బద్దకస్తుడిగా మిగలటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి నాలుగు కారణాలు చెప్తాను చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మెట్టుకు నాలుగు కారణాలు చెప్తాను నంబర్ వన్ ఒకడు లేచి సోమరివాడు అవటానికి కారణం ఏంటంటే లక్ష్యం లేని జీవితం ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యంగానే ఉంటుంది కొటేషన్ కాదు సుమి ఇది జీవిత సత్యం లక్ష్యం లేని జీవితం ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యంగానే ఉంటుంది విన్నారా ప్రతి బిడ్డకు జీవితంలో ఎప్పుడు ఒక లక్ష్యం ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను రైట్ ఐదింటికి ప్రతిరోజు వర్తమానం అప్లోడ్ చేయాలి చెప్పేది ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమో కానీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మెసేజ్ కొరకు నేను వర్క్ చేయాలా పిల్లల ఎడిటింగ్ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఒక్క ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మెసేజ్ కొరకు ఎక్కడున్నా చూడండి తప్పకుండా పని చేయాలి ఎందుకు పని చేయాల్సి వచ్చిందో తెలుసా ఒక లక్ష్యం ఒక టార్గెట్ ప్రతిరోజు ఉదయకాలం ఈ మెసేజ్ ఇవ్వాలి తమ్ముడు చెల్లి జీవితంలో ఎప్పుడు నీవు కూడా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకో చదువుకుంటున్న పిల్లలరా తల్లిదండ్రులరా పిల్లల ముందు పదే పదే ఒక లక్ష్యం ఒక గురి పెట్టండి నేనంట ఆ పిల్లలకి చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే స్టెతస్కోప్ కొనిపించేవండి చూపించి రే చిన్న నువ్వు పెద్దరికి ఇంత డాక్టరు కావాలరా డాక్టరు కావాలి లక్ష్యం 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 గ్రీన్ పెన్ను కొని పెట్టండి రెడ్ పెన్ను కొని పెట్టండి ఆ గ్రీన్ పెన్తో సంతకం రే నువ్వు గస్టెడ్ ఆఫీస్లో కావాలరా ఇది రా నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం ఎప్పుడు జీవితంలో ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని బ్రతుకు లక్ష్యం లేకుండా రే బాబు ఎందుకు స్కూల్కి వెళ్తున్నావురా అని అంటే ఎందుకు స్కూల్కి వెళ్ళేది ఏముందన్నా మా అమ్మ నాన్న పంపిస్తున్నాను నేను పోతున్నాను అంటాడు మీరు ఎక్కువ శాతం ఏ పిల్లలనైనా అడగండి రే ఎందుకు రా స్కూల్కి వెళ్తున్నావు బాబోయ్ స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే ఇంకేమన్నా ఉంటుందన్నా మా నాన్న ఉతికి వేస్తాడు మా అమ్మ ఉతికి ఆరబెట్టిద్ది వాళ్ళు ఉతికి ఆరబెడతారని వాడు స్కూల్కి వెళ్తున్నాను అంటాడు నో లక్ష్యం 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 క్రైస్తవుడా మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు కూడా లక్ష్యం వాక్యం చేత బలపరచబడాలి లక్ష్యం ఎందుకు ఈ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నావు పరలోకాన్ని చేరుకోవాలని లక్ష్యం గురి లేకపోతే గురి లేని బ్రతుకు గుడ్డి బ్రతుకే గాట్ మై పాయింట్ గురి లేని బ్రతుకు గుడ్డి బ్రతుకే ఎస్ ప్రతి క్షణం గురి 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 మంచిది తిండిబోతాను నిద్రబోతాను ఎంత భయంకరమైందో సామెతల గ్రంథంలో భక్తుడు మాట్లాడతారు సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన త్రాగుబోతులను తిండిబోతులను దరిద్రుల గుదురు నిద్రమత్తు చిం చింపిరి గొడ్డలు ధరించుటకు కారణమగును విన్నారా దరిద్రులు అవుతున్నారట చింపిరి బట్టలు ధరిస్తున్నారట ఎవరు తిండిబోతులు నిద్రబోతులు తమ్ముడు చెల్లి అమ్మా ఎన్ని గంటలు పండుకుంటున్నారు చదువుకోవాల్సిన మీ పిల్లలు పుస్తకాల దగ్గర ఎంతసేపు గడుపుతున్నారు మనసు మీద నిద్రతో ఎంతసేపు గడుపుతున్నారు సెల్ ఫోన్తో ఎంతసేపు గడుపుతున్నారు తల్లిదండ్రులారా తల్లిదండ్రులారా చూడండి 
నిద్రమొత్తు తిండిబోతనం చింపిరి బట్టలు ధరించడానికి కారణమవుతుంది వాడు దరిద్రుడు అవుతున్నాడు విన్నారా పిల్లలు చదువుకోవలసిన టైంలో కష్టపడి చదువుకోకుండా తిండిబోతులుగా నిద్రబోతులు అయ్యి మంచిది మందిరానికి తీసుకొస్తున్నారు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నారు రైట్ సంఘంలో సేవకులు ప్రార్థన చేస్తారు విశ్వాసులు ప్రార్థన చేస్తారు ఇంత ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వాడు సరిగ్గా చదువుకోక ఉద్యోగం సరిగ్గా రాక అప్పుడేమంటామో తెలుసా దేవా ఇంత ప్రార్థన చేసిన మా పిల్లలు ఎందుకు ఎట్లా అయ్యారయ్యా అయ్యో సంఘ బిడ్డలు ఎంత ప్రార్థన చేసిన మా ప్రార్థన ఎందుకు జవాబీ లేదయ్యా అని అంటాం ప్రార్థన చేసింది నిజమే కానీ వాడు వాక్యాన్ని నెరవేర్చలేదు ఏంటి వాక్యం తిండిబోతాను నిద్రబోతాను దరిద్రుడు అవటానికి ఉద్యోగం ఏమి కారణమవుతుంది విన్నాం కదా చలే దేవుణ్ణికి ఇచ్చిన ఇరవై నాలుగు గంటల కాల వ్యవధిలో ఎంతసేపు నిద్రబోతున్నావు చూడు ఎంతసేపు నీ నిద్రకు సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నావు నిద్రబోతులు తిండిబోతులు దరిద్రులు అవుతారు చింపిరి బట్టలు ధరించడానికి కారణమవుతారు బద్ధకమే జీవితంలో మొట్టమొదటి బద్ధశత్రువు మూడవది ఒకడు బద్ధకస్తుడు అవటానికి కారణం లేక లేజీ సోమరివాడు అవటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా కృంగుబాటు నా వల్ల కాదులే నేనంత మేధావిని కాదులే నా దగ్గర అంత తెలివితేటలు లేవులే అదేదో పెద్ద మేధావులకే చెందింది నాలాంటి వాడు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడలే కొన్నిసార్లు సెల్ఫ్ గోల్ నిన్ను నీవే కృంగ తీసుకుంటూ ఉంటావు ఆ కృంగుదాలు ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఇక మన వల్ల కాదులే మనం ఏదో మన అని జీవితం మీద ఒక ఆసక్తి లేకుండా చేసే పనుల పట్ల మక్కువ లేకుండా నిన్ను ఒక రకంగా ఒక లేజీవాడిగా చేసేది నీ కృంగుదలే ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను ఓ భక్తుడు ఇలా అంటాడు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ విన్నారా ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఎస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది సక్సెస్కి వ్యతిరేక పదం కాదు సక్సెస్లో అది అది ఒక భాగమే ఫెయిల్యూర్ తమ్ముడు గడిచిన దినాల్లో నువ్వు అనుభవించిన నువ్వు ఎదుర్కొన్న నీ జీవితంలో ఎదురైన అపజయమే నీ బద్ధకానికి కారణమవుతుందా ఓ శుభవార్త అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఓటమి రుచి చూడకుండా గెలిచిన వాడిని ఒక్కడిని చూయించండి నా లైఫ్లో నేను ఎన్నడూ ఓడిపోలేదు ఆహా అసలు అపజయం అనేది ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు అని చెప్పగలిగిన నరుడు ఒక్కరిని 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 బైబుల్లో కానీ భూమి మీద కానీ ఒక్కరిని చూయించండి ఎస్ ఫెయిల్యూర్ నీ సక్సెస్లో ఒక పార్ట్ అన్న సంగతి నువ్వు గ్రహించు నేను ఎంత ప్రయాసపడినా ఇంతేలే ఎంత పోరాడినా ఇంతేలే ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఇంతేలే ఎంత చదివినా ఇంతేలే నా మెదడు పిచ్చుక మెదడు కొంతమంది అనుకునే మాటలు నా 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 బ్రతికి ఇంతేలే అని గతంలో నువ్వు అనుభవించిన ఎస్ ఫెయిల్యూర్ను బట్టి పొరపాటు నువ్వు కృంగిపోకో ఒక మాట నమ్ముతావా దేవుడు ఓటమి కొరకు నిన్ను పుట్టించాల గెలుపు కొరకే పుట్టించాడు విజయం కొరకే పుట్టించాడు నువ్వు గెలుస్తావు ఎందుకో తెలుసా నీ ఆరాధించే దేవుడు విజయవీరుడు యుద్ధ భూమిలో నువ్వు నిలవబడు నీవు కాదు యుద్ధం చేసేది దేవుడే నీ పక్షాన నిలవబడి ఆయన పోరాడటం ప్రారంభించును గాక ఎమెన్ చేద్దాం చేద్దాం ఎమెన్ ఎప్పుడు జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఓడిపోయిన వాడే నేను ఒక రోజు చాలా కాలం క్రితం విన్న మాట అది నిజమైన చెప్పలేను కానీ ఏ డాక్టర్ అయితే పది మందిని చంపుతాడో ముందు ఆ డాక్టరే పర్ఫెక్ట్ డాక్టర్ అవుతాడట విన్నారా పది మందిని చంపిన తర్వాత కానీ పర్ఫెక్ట్ డాక్టర్ అవుతాడట అదే పెద్దలు అంటారు కదా ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఎస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఫర్ సక్సెస్ 
జీవితంలో ఎస్ నువ్వు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళటానికి నిన్న ఆ స్థలానికి తీసుకుని వెళ్ళేది ఫెయిల్యూర్స్ అని మెట్లే ఫెయిల్యూర్స్ అని మెట్లే అబ్రహాం లింకన్ జీవితంలో ఎన్ని ఓటములు అనుభవించాడు తెలుసా ఆ ఓటమి 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 అయినా వదిలిపెట్ల పోరాడుతూ వచ్చాడు అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడిగా తను నిలవబడ్డాడు ఏసైకి మహిమ కలుగునుగాక ఆఖరి మాట చెప్తాను మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడు వ్యూహం ప్లాన్ ఉండాలి ప్లాన్ లేకపోవటమే ఒక వ్యక్తి బద్ధకానికి ప్రధాన కారణం నంబర్ వన్ లక్ష్యం లేకపోవటం నంబర్ టూ తిండిపోతాను నిద్రపోతాను నంబర్ నంబర్ త్రీ కృంగుబాటుతాను నంబర్ ఫోర్ ప్లాన్ ప్రాపర్ ప్లాన్ లేకపోవటం నేను చాలాసార్లు చెప్తా కదా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఇరవై నాలుగు గంటల కాల వ్యవధిలో ఏ సమయం దేనికి ఎంత వాడాలి ఎస్ భోజనానికి ఎంత సమయం సెల్ ఫోన్తో గడపడానికి ఎంత సమయం అవసరమే ఫోన్ యూట్యూబ్లో వాక్యం వినడానికి ఎంత సమయం ప్రార్థన చేసుకోవటానికి ఎంత సమయం ప్రాపర్గా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకో కావలసినంత టైం నీకు ఉంటుంది అందుకని పౌలు గారు అంటాడు కదా సమయమును పోనివ్వక సద్వినియోగం చేసుకునుచు ఆ జ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకునుడి అంటాడు ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నావు అనుకో ఆ ప్లాన్ తొందరపడ తొందర అస్సాం అస్సాం వెళ్ళాలి ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నాం దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుంటా వచ్చాం కదా అంతే రేపు పలాన్ చోటకి వెళ్ళాలి అమ్మో ఏడింటికి ట్రైన్ ట్రైన్ వెళ్ళాలి ఐదింటికి లెగుస్తావు కంపల్సరీగా లెగుస్తావు ఎందుకు ముందు ప్లాన్ అయిపోయింది నీకు ఆ ప్లాన్ ఉంటే ఆ ప్లానే నేను నడిపిస్తుంది రోజుకు వచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటల కాల వ్యవధి చూడండి ఏడు గంటలు నిద్రపోయో ఇంట్లో ఉండే తల్లులారా ఒక అన్నయ్యలా చెప్తాను ఏడు గంటలు నిద్రపోయో ఇంకెన్ని గంటలు ఉంటుంది సరే ఇంటి పని వంట పని ఆ పని ఈ పని ఎనిమిది గంటలు డ్యూటీ వేసుకో డ్యూటీ వేసుకో ఇంటి పని నీకు ఒక డ్యూటీ లాగే వేసుకోండి ఏడు ఎనిమిది పదిహేను గంటలు అయింది కదా రోజుకు వచ్చి ఎన్ని గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు అప్పుడు ఎన్ని గంటలు ఉన్నట్లెక్క ఇంకా ఇంకా తొమ్మిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు ఇంకో నాలుగు గంటలు బాగానే రోజుకు వచ్చి నాలుగు గంటలు నువ్వు ప్రార్థనలు గడపగలవు వాక్యం దగ్గర గడపగలవు దేవుని సన్నిధిలో గడపగలవు ఎప్పుడు తెలుసా ప్లాన్ ప్లాన్ ఉదయం నాలుగింటికి లేవాలి నాలుగింటి నుంచి ఐదున్నర దాకా ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఒక అర్ధగంట వాక్యం చదువుకోవాలి ఆరింటికి ఇంటి పని వంట పని ఎస్ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకోవాలి పిల్లల్ని టయానికి భర్తని టయానికి పంపించాలి ఉదయం పదింటి నుంచి ఒంటి గంట ఉదయం పదింటి నుంచి పదకొండింటి దాకా లేదా పన్నెండింటి దాకా బట్టల పని ఎస్ మధ్యాహ్నం ఒక ముద్ద తిందాం రెస్ట్ తీసుకుంటా ఒక గంట లేస్తా మరలో గంట సేపు ప్రార్థన చేసుకుంటా సాయంత్రం అందరూ వచ్చేసరికి మొత్తం ఎక్కడెక్కడ సెట్ చేసి పెడతా వాళ్ళు రావటంతో కుటుంబ ప్రార్థనకు చాపేస్తా ఒక అర్ధగంట పిల్లలందరం కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటాం ఇలా సిస్టమేటిక్గా టైం షెడ్ టైం షెడ్యూల్ చేసుకో ఇంట్లో ఉండే తల్లులు రోజుకు వచ్చే నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ప్రభుత్వం గడపగలరు స్కూల్స్కి వెళ్ళే పిల్లలారా చదువుకు వెళ్ళే పిల్లలారా క్రైస్తవ జీవితంలో మానవ జీవితంలో బద్ధకమే మొట్టమొదటి శత్రువు బద్ధకాన్ని వీడో అపజయాన్ని మర్చిపో తిండిపోతాను నిద్రపోతాను దూరంగా ఉండో వాటన్నిటికంటే విక్ష విశేషంగా లక్ష్యం కలిగి బ్రతుకు ఈ నాలుగు సూత్రాలు మీరు పాటిస్తే ఏ రంగంలో ఉన్నారు ఎస్ కష్టపడి పనిచేసేవాడికే విజయం సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద లేజీ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ లేజీ మరి ఎవరికి ఎవరైతే స్మార్ట్గా కష్టపడి పనిచేస్తారో వాళ్ళ కొరకే దేవుడు విజయాన్ని దాచిపెట్టాడు నీ ఇంటికి 
పండ్లకు పులుసు వంటి వాడిగా నీ ఉండకూడదు కండ్లకు పొగ వంటి వాడిగా ఉండకూడదు వాళ్ళ కళ్ళల్లో నుంచి ఆనంద బాష్పాలు రప్పించే విజేతగా దేవుడు నేను నిలవబెట్టునుగాక అమెన్ ప్రార్థన చేస్తాను ఈ నాలుగు లక్షణాలు దేవుడు మనకు దూరం చేయునుగాక దేవ లక్ష్యం కలిగి నీ పిల్లలు బ్రతకాలి సోమరితనం నిద్రబోతనం తిండిబోతనం ఏసు నామంలో దూరం చేయి ఏ బిడ్డ కృంగిపోకూడదు ప్రతి భక్తుని జీవితంలో ఫెయిల్యూర్ ఉంది ఆ ఫెయిల్యూర్లో నుంచే సక్సెస్ తీరానికి మీరు నడిపించారు ప్రతి బిడ్డ ఒక ప్లాన్ ప్రణాళిక బద్ధంగా అడుగులు వేయటం కృప చూపండి నా చేతులైతే నీ పిల్లల్ని దీవిస్తూ ఉన్నాను విజయ వీరులుగా విజయ వీరులుగా ఏసు నామలో బిడ్డలు నిలుచుదురుగాక సమస్త ఘనతలు మీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు నామం పేరిట ప్రార్థించి స్థుతించి పొందుయున్నాం తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి దివ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకు సదా తోడయుండి నడిపించునుగాక అమ్మాయిన్ థ్యాంక్ యూ